அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நாம் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஆல்ஃபா பீட்டா காமா கதிர்களுடைய பண்புகள் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டினில் இந்த மூன்று கதிர்களை கொடுத்துட்டு அதனுடைய ஊடு ஊடுருவும் திறன் ஊடுருவும் திறனுக்கு ஏற்றவாறு வந்து கால வரிசைப்படுத்துக அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பாங்க ஸோ இதை பொறுத்த வரையிலும் மேக்சிமம் செப்பரேட்டாக கேட்க வாய்ப்பு இல்லை இந்த மாதிரி மூணையும் கொடுத்துட்டு அதனுடைய அயனியாக்கும் திறனுக்கு ஏற்ப வரிசைப்படுத்துக ஊடுருவும் திறனுக்கு ஏற்ப வரிசைப்படுத்துக அப்படி இல்லைனா அதன் திசை வேகத்திற்கு ஏற்ப வரிசைப்படுத்துக இந்த மாதிரி கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் கொஸ்டின் தான் மாறுமே தவிர்த்து அந்த கொஸ்டினில் இருக்க கண்டென்ட் மேக்சிமம் ஒன்றா தான் இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் நம்ம இந்த அட்டவணையை நம்ம தெளிவாக படிச்சிட்டோம் அப்படின்னா வந்து ஆல்ஃபா பீட்டா காமா கதிர்களில் எந்த கொஸ்டின் எப்படி ட்விஸ்ட் பண்ணி கேட்டாலும் நம்ம அட்டன் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு ஆல்ஃபா கதிரோட தன்மை தன்மை பார்த்தோம் அப்படின்னா இது இரண்டு புரோட்டான்களையும் இரண்டு நியூட்ரான்களையும் கொண்ட ஒரு ஹீலியம் அணுவின் உட்கரு அடுத்து பீட்டா கதிர்கள் அனைத்து அணுக்களிலும் காணப்படும் அடிப்படை துகள்களான எலக்ட்ரான்கள் ஆகும் ஸோ அந்த எலக்ட்ரான்கள் அப்படின்னா பீட்டா கதிர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த காமா கதிர்கள் பார்த்தோம் அப்படின்னா இவை போட்டான்கள் எனப்படும் மின்காந்த அலைகளாகும் போட்டான்கள் எனப்படும் ஒரு மின்காந்த அலைகள் தான் வந்து இந்த காமா கதிர்கள் அடுத்து இதனுடைய மின்சுமை ஸோ இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா புரோட்டான் மற்றும் நியூட்ரான் இரண்டு இரண்டு இருக்கு ஆல்ஃபா கதிர்களில் ஸோ இதை வச்சு இதை ஈஸியாக நம்ம நேர்மின் சுமை கொண்ட துகள் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் இவை நேர்மின் சுமை கொண்ட துகள்களாகும் ஒவ்வொரு ஆல்ஃபா துகளின் மின் சுமை எவ் எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ப்ளஸ் டூ எலக்ட்ரான் ப்ளஸ் டூ எலக்ட்ரான் ஓகேங்களா ஸோ மேலே பாருங்கள் அதுதான் கொடுத்துருக்காங்க இரண்டு புரோட்டான்கள் மற்றும் இரண்டு நியூட்ரான்களை கொண்ட ஹீலியம் அணுக்கின் உட்கரும் இதை வச்சு அதனுடைய மின்சுமை வந்து ஈஸியாக நேர்மின் சுமை அதே மாதிரி இதில் இதில் இருக்க அந்த துகள்களோட மின்சுமை பார்த்தோம்னா ப்ளஸ் டூ எலக்ட்ரான் அடுத்து பீட்டா கதைகள் இவை எதிர்மின் சுமை கொண்ட துகள்கள் இதனுடைய மின் சுமை இந்த பீட்டா துகளோட மின் சுமை எப்போனா எதிர்மின் சுமை அப்படிங்கிறப்ப மைனஸில் தான் வரும் மைனஸ் எலக்ட்ரான் இதே காமக்கதிகள் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து இது மின் சுமை அற்றவை நடுநிலை துகள் அதனால் இதனுடைய மின் சுகை மின் சுமை என்னவாக இருக்கும் சுலையாக இருக்கும் இப்படி கூட கே இப்படி கூட கேட்கலாம் எப்படின்னா இப்போ கூற்று கொடுத்துட்றாங்க முதல் சென்டென்ஸில் ஆல்ஃபா கதிர்களோட துகள்களின் மின் சுமை ப்ளஸ் டூ இ பீட்டா கதிர்களோட மின் சுமை மைனஸ் இ காமா கதிர்களுடைய மின் சு மின் சுமை சுழி ஸோ இப்போ மூணுமே சரி ஸோ இதில் ஏதாவது ஒன்றை மாற்றி கொடுத்தாலும் கன்ஃபியூஸ் ஆயிரும் அந்த இடத்துல ஸோ இது தெளிவாக இருந்தோம்னா மாற்றி கொடுத்தாங்கன்னா ஆமாம் காமா கதிர்களோட அந்த மின் சுமை வந்து சுழி தானே வரும் இங்கே மாற்றி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்ட்டு ஈஸியாக நம்ம ஆன்சர் பண்ணிடலாம் ஸோ அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ஐனியாக்கும் திறன் இந்த ஐனியாக்கும் திறன் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ஆல்ஃபா துகள்களின் ஐனியாக்கும் திறன் பீட்டா துகள்களை விட நூறு மடங்கும் காமா துகள்களை விட பத்தாயிரம் மடங்கும் அதிகம் அப்போ ஐனியாக்கும் திறன் அப்படின்னா என்ன அந்த ஆர்டர்லேயே வந்துடும் ஆல்ஃபா துகள் பீட்டா பீட்டா ஓகேங்களா பீட்டா கதிர் காமா கதிர் ஏன்னா வந்து பாருங்கள் ஆல்ஃபா துகளோட அந்த ஐனியாக்கும் திறன் வந்து பீட்டா விட நூறு மடங்கும் காமா விட பத்தாயிரம் மடங்கும் அதிகம் ஸோ இந்த ஒரு சென்டென்ஸ்லேயே வந்து நம்ம ஓரளவு வந்து எல்லாமே முடித்த மாதிரி இப்போ ஐனியாக்கும் திறன் பீட்டா துக பீட்டா கதிர்களில் பாருங்கள் இதனுடைய ஐனியாக்கும் திறன் வந்து மிக குறைவு அதுக்கடுத்து இந்த காமா கதிர்கள் இந்த காமா கதிர்களோட ஐனியாக்கும் திறன் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ஒப்பீட்ட அளவில் மிக குறைந்த ஐனியாக்கும் திறன் பெற்றவை ஓகேங்களா ஸோ இந்த ரெண்டை விட அதிகம் எது ஆல்ஃபா துகள் தான் வந்து ஐனியாக்கும் திறன் அதிகம் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து ஊடுருவும் திறன் மிக குறைந்த ஊடுருவும் திறன் உடையது எது ஆல்ஃபா கதிர்கள் ஆல்ஃபா கதிர்கள் வந்து என்ன மிக குறைந்த ஊடுருவும் திறன் கொண்டது அதாவது தடிமனான தாளை கொண்டு இவற்றை தடுத்து விட முடியும் ஓகேங்களா ஒரு பேப்பரில் ஒரு தாள் இருக்குனாலே அந்த தாளை வச்சு இந்த வந்து ஆல்ஃபா கதிரை தடுத்துடலாம் அடுத்து பீட்டா ஆல்ஃபா கதிர்களை விட அதிக ஊடுருவும் திறன் கொண்டவை ஆல்ஃபாவை விட பீட்டா அதிக ஊடுருவும் திறன் கொண்டது ஸோ இது வந்து ஒரு மெல்லிய தகட்டின் மூலம் வந்து தடுக்கலாம் ஓகேங்களா மெல்லிய தகட்டின் வழியை இவை ஊடுருவி செல்லும் மெல்லிய தகட்டின் வழியை வந்து இது ஊடுருவி செல்லும் அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா காமா கதிர்கள் இந்த பீட்டா கதிர்களை விட அதிக ஊடுருவும் திறன் கொண்டவை அப்போ நான் இந்த ஆல்ஃபா பீட்டா விட காமா கதிர்கள் தான் அதிக ஊடுருவும் திறன் கொண்டது ஆனால் ஐனியாக்கும் திறன் வந்து என்ன அதுக்கு கம்மி அதே மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு தடிமனான உலோகத்தின் வழியை வந்து இது இந்த காமா கதிர்கள் வந்து ஊடுருவி செல்லும் 
அடுத்து மின் மற்றும் காந்த புலத்தால் ஏற்படும் விளைவு இப்ப மின் மற்றும் காந்த புலத்தால் வந்து இந்த ஆல்பா கதிரானது விளக்கம் அடையும் பிளம்மிங்கின் இடது இடக்கை விதிப்படி விளக்கம் அடையும் அதே மாதிரி பீட்டா கதிர்கள் மின் மற்றும் காந்த புலங்களால் விளக்கம் அடையும் ஆனால் வந்து இந்த ஆல்பா ஒரு திசையில் போச்சுன்னா இது அதுக்கு எதிர் எதிரான திசையில் வந்து விளக்கம் அடையும் எது பீட்டா கதிர்கள் அதே மாதிரி இதுவும் ஃபிளம்மிங்கின் இடக்கை விதிப்படி தான் ஆனால் வந்து இந்த காம கதிர்கள் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து மின் மற்றும் காந்த புலத்தால் வந்து விளக்கம் அடையாது அடுத்து திசை வேகம் இப்போ இதில் ஒளியின் திசை வேகத்தில் ஒன் பை டென் முதல் ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஓகேங்களா மடங்கு வரையிலான திசை வேகத்தில் செல்லும் அடுத்து பீட்டா கதிர்களில் பார்த்தோன்னா வந்து ஒளியின் திசை வேகத்தில் பத்தில் ஒம்பது மடங்கு திசை வேகத்தில் செல்லும் இதில் வந்து ஒளியின் திசை வேகத்தில் செல்லும் ஸோ இப்போ இந்த ஒளியின் திசை வேகத்திலேயே செல்லக்கூடிய கதிர் எது அப்படின்னா காமா கதிர் அந்த ஒளியின் திசை வேகத்தில் பத்தில் ஒன்பது மடங்கு திசை வேகத்தில் செல்லும் கதிர் எது அப்படின்னா வந்து பீட்டா கதிர் அதே மாதிரி இந்த ஒளியின் திசை வேகத்தில் பத் ஓகேங்களா பத்தில் ஒரு மடங்கும் ஒரு மடங்கு முதல் இருபதில் ஒரு மடங்கு வரையிலான திசையில் செல்லும் கதிர் எது அப்படின்னா வந்து ஆல்ஃபா கதிர் ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து மேக்ஸிமம் நமக்கு எப்படி கேட்கலாம் அப்படின்னா வந்து ஸோ இந்த கூற்று மாதிரி கொடுத்தாங்கன்னா ஐனியாக்கும் திறன் ஊடுருவும் திறன் ஏறு வரிசை இறங்கு வரிசையில் எழுதலாம் அப்படி இல்லைன்னா இந்த மூணு மின்சுமையை கொடுத்துட்டு கேட்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா வந்து இந்த சென்டென்ஸை கொடுத்துட்டு இது என்ன கதிர் கூட கேட்கலாம் இப்போ போட்டான்கள் எனப்படும் மின்காந்த அலைகள் எது காமா கதிர் அப்படி இல்லைன்னா அனைத்து அணுக்களிலும் காணப்படும் அடிப்படை துகளான இலக்ஷான் எந்த கதிரில் இருக்கு ஸோ அதோட எந் எந்த எதனுடைய தன்மை அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கலாம் அதையும் விட்டால் இந்த இதை கொடுத்துட்டு இன்னும் டஃப்பாக கேட்கணும் அப்படின்னா வந்து இதை கொடுத்துட்டு கேட்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த இதில் இவ்வளோதான் கேட்க முடியும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா எல்லோருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் குரூப் டேவ் குரூப் டூ ஏவுக்கு இது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நன்றி வணக்கம்